നമസ്കാരം ഏഷ്യാറ്റിന്റെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും അനിൽ മേറ്റ് വേമസലി പ്രസൻസ് കേരള കിച്ചൺ കോ പ്രസന്റ് ബൈ ഇംപെക്സ് ആൻഡ് ഗോൾഡ് വിനർ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സേമിയ നോൺ സ്റ്റിക് സ്റ്റാർട്ടർ ആണ് ഇത് ചിക്കനും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് നോൺ വെജ് സ്റ്റാർട്ടർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ സേമിയ നോൺ സ്റ്റിക് സ്റ്റാർട്ടറിന് എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചേരുവകൾ നമുക്ക് സേമിയ വേണം നമുക്ക് അനിലിൻ്റെ വേമസ്റ്റൈൽ സേമിയ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ലോങ് കട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്കുള്ള പീസാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ടും ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ വേമസ്റ്റൈലി ലോങ് കട്ട് വേമസ്റ്റൈലി ഉണ്ട് അനിലിന് അതേപോലെ തന്നെ ഇത്രയും വലുത് വേണ്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറുത് കുറച്ചും കൂടി പായസത്തിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേമസ്റ്റൈലീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി ഇത് ചെറുതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ് പീസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം കുറച്ച് വറ്റൽമുളക് നമുക്ക് വേണം ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉപ്പ് വേണം കുറച്ച് വൈറ്റ് പെപ്പറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുരുമുളക് പൊടി വെള്ളയാണ് അത് കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് റെഡ് ചില്ലി സോസ് ആവശ്യമുണ്ട് ടൊമാറ്റോ സോസ് ആവശ്യമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സോയ സോസും നമുക്ക് വേണം അത് കൂടാതെ കുറച്ച് വിനിഗർ ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കണം അപ്പം ഇതൊന്ന് ചൂടായി വന്നോട്ടെ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് പാൻ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതിന് വെള്ളം ഒന്നും അങ്ങനെ ഞാൻ പല പല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പാൻ വെച്ച് ഒന്ന് ചൂടായി അപ്പം തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെള്ളം തിളയ്ക്കാനും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്നാണ് കുക്കിംഗ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഈ ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ് പീസാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ വേവിക്കുന്ന ഇതേ വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മുടെ സേമിയ നമ്മൾ വേവിക്കുന്നത് കേട്ടോ ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്റ്റോക്കിലാണ് നമ്മൾ സേമിയ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സേമിയയിലേക്ക് ചിക്കൻ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് പിടിക്കും ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ തീയിൽ അതൊന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് കുക്കായി വന്നോട്ടെ അപ്പം ഇതൊന്ന് കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോസസ്സ് കാരണം നമുക്ക് സേമിയ വേവിക്കാനായിട്ട് ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം അതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുക കുക്കായി വരുന്ന നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുക്കാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതൊന്ന് പാകമായി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു പരിപാടിയും കൂടി ഉണ്ട് അതൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് അടുത്തൊരു പാൻ ചൂടാക്കാം ചിക്കൻ ഒന്ന് കുറച്ച് തീ ഒന്ന് കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാൻ ഒന്ന് മാറ്റുന്നുണ്ട് കാരണം ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് മെയിൻ കുക്കിംഗ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാം ഈ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഗോൾഡ് വിൻ്റെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വറ്റൽമുളക് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം ഒന്ന് എണ്ണയിൽ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് വറ്റൽമുളക് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ മൂത്ത് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പൊടിക്ക് ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം
ചിക്കൻ ഉണ്ട് ഏകദേശം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കുക്ക് ആയി വരുന്നുണ്ട് ഒന്നും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പാകത്തിനായിട്ട് ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ പിന്നെ അതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്കൊന്ന് ഫൈനൽ കുക്കിംഗ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ടായി വരുന്ന പരുവമായിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടി നായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളിയും വറ്റൽ മുളകും ഇവിടെ പാകമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് ചേർക്കാനുള്ളത് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുക്കായിട്ട് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കി ആ ചൂടിലൊന്നും ഇരുന്ന് സെറ്റിലായിക്കോട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുള്ള തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം യെസ് അങ്ങനെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഒന്ന് ചിക്കൻ ഒക്കെ ഒന്ന് പാകമായപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിനെ മാറ്റി ഒരു പുതിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മിക്സ് ഒന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും അവിടെ റെഡിയാണ് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ സ്റ്റോക്കിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സേമിയ വേവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ഒന്ന് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചൂടാക്കാം ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ മസാല ഉണ്ടാക്കിയ എണ്ണ ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ഇനി ബാലൻസ് കുക്കിംഗ് നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഈ സ്റ്റോക്കിലേക്ക് അനിൽ വേമസലിയുടെ അതായത് അനിലിൻ്റെ നമ്മുടെ വേമസലി അതായത് ചെറുതാണ് പായസം വേമസലിയാണ് ഇത് ശരിക്കും നല്ല യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പായസമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം ഇത് കുറച്ചും കൂടി തിന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടാലേ നമ്മൾ നോർമൽ സേമിയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം കുറച്ചും കൂടി തിന്നായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക സ്ട്രിങ്സ് ഇരിക്കുന്നത് ഓരോരോ ലെയേഴ്സും സേമിയ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള സേമിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള സേമിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനിലിൻ്റെ തന്നെ ലോങ് കട്ട് സേമിയുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ തിന്നായിട്ടതാണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പായസം വേമസലിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത്രയും വലിപ്പം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നു അത്രയും അനിലിൻ്റെ പായസം വേമസലിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വേമസലി ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലിരുന്നിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ആയിക്കോട്ടെ പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിച്ചിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റോക്കിലാണ് വേമസലിയും കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രത്യേകം ആലോചിക്കുന്നത് കേട്ടോ കാരണം ചിക്കൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് വേമസലി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതേ ഇതിൽ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റായി ഡ്രൈ ആയി വന്നോട്ടെ അവിടെ ഇരുന്ന് നന്നായിട്ട് പാകമായി വെന്തിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് തീ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലിരുന്ന് അപ്പം നമ്മുടെ സേമിയ അവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടെ പാകമായിട്ട് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യണമെന്ന് നല്ല ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കൊരു പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇല്ലേ ചിക്കൻ ഒന്നും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു സോസിൽ മുക്കി വെക്കാനുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാനുണ്ട് അതൊന്ന് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സോയാ സോസ് വേണം ടൊമാറ്റോ സോസ് വേണം കുറച്ച് ചില്ലി സോസ് ഇത് മൂന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ആക്കാം സോസ് മൂന്നും കൂടി ഞാൻ മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ പീസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്ത പീസൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സോസിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം
കുറച്ച് നേരത്തിലുള്ള പീസുകളായിട്ടാണ് ചിക്കൻ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം സോയാ സോസ് അതേപോലെ തന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസ് റെഡ് ചില്ലി സോസ് ഇതിൽ മിക്സിലേക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഓൾറെഡി കുറച്ച് നിന്നുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം അതും അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇത് നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു അരപ്പൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാനുണ്ട് അതും ഒന്ന് ചെയ്യണം കേസ് അപ്പം നമ്മുടെ അരയ്ക്കാനുള്ള അരപ്പ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ചെറിയ ഉള്ളിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ വറ്റൽ മുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ പിന്നെ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് ഈ മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ് അതുപോലെ കുറച്ച് ആപ്പിൾ സിഡ് വിനിഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരയ്ക്കണം അതൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് അരച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി നമ്മൾ നേരത്തെ ചൂടാക്കിയ പാൻ ഇല്ല എണ്ണ അത് നമുക്ക് ഒന്നുകൊണ്ട് ചൂടാക്കാം ഓയിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളിയും അതേപോലെ തന്നെ വറ്റൽ മുളകും വറുത്തെടുത്ത് അതേ ഓയിൽ ആയിരുന്നു ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മിക്സ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നെണ്ണയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാം ഓൾറെഡി നമ്മളിതിലെല്ലാം സോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അപ്പം ഇനി അധികം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കത്തിന് നമുക്ക് അധികം കുക്കിംഗ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആണ് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം സോസിലാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഒരു ക്വാണ്ടി ടൈപ്പായിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ടറാണിത് എന്നാൽ നമ്മുടെ നാടൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക വറ്റൽ മുളകും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഉള്ളിയും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ സേമിയ നോൺ സ്റ്റിക്ക് സ്റ്റാർട്ടറാണ് നമ്മൾ റെഡി ആക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയും കഴിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ സേമിയാസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ പാസ്ത അല്ലേ പാസ്ത നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാവും സോ അതൊക്കെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഡിഷ് മാറ്റാവുന്നതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതിൻ്റെ സോസിൻ്റെ മിക്സും പിന്നെ നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത അരപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളി വറ്റൽ മുളകും ആ ഒരു മിക്സുമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യമേ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവസാനം അത് നമ്മൾ സേമിയ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സേമിയ മുഴുവൻ ഉടഞ്ഞു പോവും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സേമിയ കുറേശ് കുറേശ്ശായിട്ട് ചേർത്തിട്ടൊന്ന് ഉടയാതെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ സേമിയ നോൺ സ്റ്റിക്ക് സ്റ്റാർട്ടർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 
എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ കണ്ടു നോക്കിയാലോ പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്യാപ്പ് കണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് തരും സേമിയ നോൺ സ്റ്റിക്ക് സ്റ്റാർട്ടറാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയത് അതിനായി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ്റെ ചെസ് പീസ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ മറ്റൊരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വറ്റൽ മുൾ കിട്ടുന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നീട് ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഈ മിക്സ് നന്നായി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നല്ല ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം ചൂടൊന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ചിക്കൻ നന്നായി വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം ചിക്കൻ വേവിച്ച അതേ വെള്ളത്തിലേക്ക് സേമിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ച് വെള്ളം ഊറ്റി മാറ്റി വെക്കുക ഒരു ബൗളിൽ സോയ സോസ് ടൊമാറ്റോ സോസ് ചില്ലി സോസ് ഇത് മൂന്നും കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ആക്കി മാറ്റി വെക്കാം ചിക്കൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സോസിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയെടുത്ത് അതും മാറ്റി വെക്കാം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വഴറ്റിയെടുത്ത ചെറിയ ഉള്ളിയും വറ്റൽമുളകിന്റെയും മിക്സ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നാരങ്ങനീര് ആപ്പിൾ സിഡ് വിനിഗർ എന്നിവ ചേർത്ത് മിക്സി നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ഒരു പാൻ ചൂടാക്കുക ഇതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയില് വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അരച്ചെടുത്ത മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക മിക്സ് ഒന്ന് ചൂടായി എണ്ണയിലൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം പിന്നീട് സോസ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സേമിയ ചേർത്ത് ഉടഞ്ഞു പോവാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം പിന്നീട് വൈറ്റ് പെപ്പർ വെതറി ചൂടോട് കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം നല്ലൊരു കോണ്ടിയുടെ സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് സേമിയ നോൺ സ്റ്റിക്ക് സ്റ്റാർട്ടർ അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ഡിഷൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ എഴുതി അറിയിച്ചോളൂട്ട് എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വെച്ച് കാണാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കാണുവാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ ഞാനും പറഞ്ഞു തരും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ എന്നോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിനൊക്കെ ഫീഡ്ബാക്ക് തരുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം എന്തായാലും ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ അനിലിൻ്റെ നമ്മൾ ഒരുപാട് 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 എപ്പിസോഡുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് വെർമസലീസ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ മൈദ ആണെങ്കിലും റവ ആണെങ്കിലും ഇനി അതല്ല നൂഡിൽ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും കുറേ വെറൈറ്റി ഓഫ് എന്താ പറയുക റെസിപ്പീസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഡിഷസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയൊക്കെ നമ്മുടെ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ കേരള കിച്ചൺ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവിടെ പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും എപ്പിസോഡൊക്കെ മിസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ സമയം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് യെസ് അനിൽ നേട്ട് വേമസ് അലി പ്രസൻസ് കേരള കിച്ചൺ കോ പ്രസൻറ്റഡ് ബൈ ഇമ്പാക്സ് ആൻഡ് ഗോൾ വിന്നർ അപ്പോൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിൽ അടുത്ത ദിവസം ബൈ Thank you.